ഷോർമുകാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയി ഇപ്പൊ അവര് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും നല്ല വണ്ടി അപ്പോഴും ആ ഒരു കംഫോർട്ട് ലെവലും ആ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയെന്ന് പറയത്തില്ല ആ വണ്ടി ഒറ്റയടിക്ക് ഞങ്ങൾ ബെൻസ് സത്യം പറഞ്ഞ ബെൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിമ്മ് ചെയ്യും അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ഓവറിന് കൊടുത്തു എനിക്ക് വണ്ടി ഫിനിഷിംഗ് ഈ സ്റ്റേജിൽ വണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസ്കവറി സ്പോട്ട് ആണെങ്കിലും അഥവാ എൻഡവർ ആണെങ്കിലും ഫോർച്യുണർ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആവും ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും ഇത് വാഹനം എടുത്ത് ഓൺ റോഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് കംഫോർട്ട് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കംഫോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ബ്രാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇതിൽ ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണ് ചോദിച്ച് ലാൻഡ് റോവറിനെ കളിയാക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല എത്രമാത്രം അടിപൊളിയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഇത് തന്നെയാണ് സോ അതാ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അല്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ലാൻഡ് റോവർ വണ്ടിയിൽ പൊതുവേ ഉള്ളത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബോഗുദിനഫിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വാഹനം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഇത് ഓഫ് റോഡിംഗ് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു കിങ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് റോവറിന്റെ ഡിഫെൻഡർ ലാൻഡ് റോവറിന്റെ എച്ച് സി വൺ ടെന്നും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫെൻഡർ ഇത്ര ഫേമസ് ആവാൻ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര ഫേമസ് ആവാൻ കാരണം കുറെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കി റീസെന്റ്ലി റീസെന്റ്ലി അല്ല കുറെ കാലമുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് മുതൽ ഡിഫെൻഡർ എന്നുള്ള വാഹനം വാഹന പ്രേമികൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വാഹനമാണ് എങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കുറെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറെ സെലിബ്രിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയും ഫഹദ് ഫാസിൽ ഉണ്ണിമുഖന്ദൻ ജോജു ജോർജ് അങ്ങനെ പല സെലിബ്രിറ്റീസ് ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കൊച്ചിയിലൊക്കെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനം പലവട്ടം കാണാനൊക്കും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ഒരു വലിപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡൈമെൻഷൻ വൈസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഞാൻ എന്ത് ചെറുതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡൈമെൻഷൻ വൈസ് ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു വാഹനമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി സവിശേഷതകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പി ആണ് ഇതിന്റെ പവർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രോ മീറ്റർ ടോർക്കും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിരുന്നത് ലാഡർ ഓൺ ഫ്രെയിം ഇതാണ് ഓഫ് റോഡിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ മോണോകോക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓൺ റോഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഓൺ റോഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് എന്തുമാത്രം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വാഹനം ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമെന്നും ഇതിനൊക്കെ എത്രയാണ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നതെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓൺ റോഡ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓണറിനെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അതിനുമുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ രണ്ട് മൈക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ റോഡിന്റെ മൈക്ക് വാങ്ങി കുറെ ആൾക്കാരുടെ സജഷൻസ് ആയിരുന്നു കുറെ വീഡിയോസിൽ കമന്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൈക്ക് കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഴയ മൈക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓണറിനെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇതാണ് ഡിഫെൻഡറിന്റെ ഓണർ റെജി ഫിലിപ്പ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബിസിനസ് ആണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിഫെ
അപ്പോൾ വാഹനം വാങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വേറെ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളായിരുന്നു നോക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻഡറിലോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ബെൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജി എൽ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എസ് യു വി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും ഒരു ഹൈറ്റും ഇത്രയും ഒരു ലെങ്തും ഇല്ല അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കംഫർട്ട് കൂടുതലാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഓഫ് റോഡ് ഓൺ റോഡും രണ്ടിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർക്കാനുള്ള കാരണം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതല് ഈ വണ്ടി എടുത്തവരുടെ ഒരു ഓണേഴ്സ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഞാനും അതിനകത്ത് ഒരു അംഗമായി അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനും ചേർന്നു ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇങ്ങനെ കയറിയുള്ളൂ കയറിയിട്ട് അവരുടെ റിവ്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടോ അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറെ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തു പഴയ ഡിഫൻഡർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പുതിയ ഡിഫൻഡർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ നവംബറിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് നവംബറിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്ന് ആക്ച്വലി ജൂണിലാണ് എനിക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നത് ജൂണിൽ ഓക്കെ ജൂണിൽ തന്നെയാണ് ജൂണിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി കിട്ടിയത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ജൂണിൽ ഇത് സ്വന്തമാക്കി സ്വന്തമാക്കി ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേറെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഡിസ്കവറി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻഡൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഫോർച്യൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കോർപിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ വണ്ടികൾ അങ്ങനെ അപ്പം ലാൻഡ് റോവർ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇതുവരെയുള്ള വാഹനത്തിലെ ഏറ്റവും ഡൈമെൻഷൻ വൈസ് ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള വാഹനം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കംഫോർട്ട് വൈസിലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് ഇത് വാഹനം എടുത്ത് ഓൺ റോഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എക്ഷോറൂം വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം വൺ ക്രോസ് ത്രീ ലാക്സ് എക്ഷോറൂം ആയിട്ടുണ്ട് വൺ ക്രോ ത്രീ ലാക്സ് എക്ഷോറൂം ആയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കൊണ്ട് അസസറീസ് റോഡ് ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ക്രോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അസസറീസ് സെറാമിക് കോട്ടിങ് പിന്നെ കുറെ കുറെ ചേഞ്ചസ് അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഇത്രയും കൂടിയത് പക്ഷെ എന്നാലും അത് വർത്ത് ആണ് കേട്ടോ റിയലി ഞങ്ങളിപ്പോ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ ടു പത്തനംതിട്ട ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു നല്ലതാണ് നല്ല കംഫോർട്ട് ആണ് പിന്നീട് ലോങ് ഡ്രൈവ് ബാംഗ്ലൂർ ടു പത്തനംതിട്ട ഏകദേശം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു യാത്രയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള സ്പോട്ട് ഡിസ്കവറി അല്ലെ ഡിസ്കവറിയിലും നമ്മുടെ അതുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ എങ്കിലും ചോദിക്കാണ് ഫോർച്യൂണർ എൻഡവറിലൊക്കെ വന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓഫ് റോഡിംഗ് കാപ്പിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള വാഹനമായി സ്ഥിതിക്കും ാണ് അങ്കിളിന്റെ മക്കള് അത് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് അപ്പം അവർക്ക് വാഹനം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് എല്ലാം ചോദിച്ച് എല്ലാവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അറിയണം ഹൈ ബ്രോ ഹലോ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചറിയാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചത് അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഓടിച്ചു വന്നു ഏകദേശം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം നേരത്തെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് റോവർ അല്ലിത് രണ്ടാമത്തെ വാഹനമാണ് അപ്പം രണ്ടു വാഹനം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഫോർച്യൂണർ എന്റെ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ആ ഒരു യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് യാത്രയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇസ് ദ കംഫോർട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഡിസ്കവറി സ്പോട്ട് ആണെങ്കിലും അഥവാ എൻഡവർ ആണെങ്കിലും ഫോർച്യൂണർ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആവും ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും പക്
ഇതിലോട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കംഫോർട്ട് സോൺ കംഫോർട്ട് ലെവൽ വരുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഓൺ റോഡ് കാപ്പബിലിറ്റീസും വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കമ്പയറേറ്റ് ടു അതർ ഓൾഡ് മോഡൽ ഓഫ് ഡിഫൻഡർ എന്ന് കമ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പോലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കംഫോർട്ട് ലെവൽ ഇസ് സംതിങ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം അവർ മാറ്റി അതിന് മുമ്പുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓൺ റോഡ് കംഫോർട്ട് കുറവായിരുന്നു കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡിലായിരുന്നു അവര് ുള്ള നമ്മുടെ നോർമൽ യൂസുകൾക്ക് ഓഫ് റോഡ് കാപ്പബിലിറ്റീസിന്റെ അധികം ആവശ്യം വരില്ലായിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലപ്പോഴും ചെയ്താലേ ഉള്ളായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ട് അത് ശരി ഇത് കൂടാതെ ഒരു താറ് കിടപ്പുണ്ട് താറുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് അടിക്കാറുണ്ടോ ചേട്ടനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില് ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് മറ്റു വാഹനങ്ങളും അതായത് നമ്മുടെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ വണ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കുള്ളൂ കാരണം വേറെ സസ്പെൻഷൻ ആയാലും അതിന്റെ സ്പേസ് ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബെറ്റർ ബെറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഫീച്ചർ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫീച്ചർ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റോഡിനായാലും അതിന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ വണ്ടി തന്നെ ഇതാവുന്നു പിന്നെ വേഡ് സെൻസ് നമ്മൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ പോകുന്നതിനായാലും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട് ആ മറ്റേ സെഗ്മെന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിലും ബെറ്റർ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരല്ലാതെ ബ്രോ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള വാഹനമാണ് എസ് യു വി ആണ് സെഡാനിലുള്ള ഒരു യാത്രാസുഖം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എങ്കിലും അത്രയും യാത്രാസുഖം ഉണ്ട് എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സംസാരം വെച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രോയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് സൈഡ് ഇരുന്നു ബാക്കിൽ ഇരുന്നും യൂഷ്വലി ഞാൻ ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടു അതർ വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിന്റെ കംഫർട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ് ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു വന്നിട്ടും ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് പുറകെ ഞങ്ങൾ അത്ര നാല് പേര് ഇരുന്നിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി കംഫർട്ടബിൾ കമ്മിങ് ടിൽ ഹിയർ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ പോയി ജി എൽ എസ് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് റോവറിൽ പോയി ഡിഫൻഡർ കണ്ടപ്പോ അതിന്റെയും ഇതിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എടുപ്പും അതിന്റെ അപ്പിയറൻസും ഡിഫൻഡറിനാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് സോ ആ ഒരു റീസൺ ഞങ്ങൾ ഡിഫൻഡർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോയത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എല്ലാം മാറി കാണും ഒറ്റയടിക്ക് മാറി ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ബെൻസ് സത്യം പറഞ്ഞ ബെൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഫാമിലി കുറച്ചുകൂടി കംഫോർട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫാമിലി നമ്മൾ ബെൻസ് തന്നെ എടുക്കാൻ പോയി പക്ഷെ ലാൻഡ് ഓവർ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ആ ഡിഫൻഡർ അവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് വേറെ ഒരു വണ്ടിക്കും കിട്ടത്തില്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സസറീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം പല എക്സസറീസ് അതുപോലെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഈ വാഹനത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അപ്പം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് റോവറിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കയറി നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സോ അതനുസരിച്ച് അവർ യു കെയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാ നമുക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നത് സോ ആ ഒരു റീസൺ കാരണമാ ഈ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇത്ര ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മള് ഫേസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻസൈഡിൽ തുടങ്ങിയാല് നമ്മള് സീറ്റ് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ലെതർ ആക്കിയത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ലെതർ ആക്കിയത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കംഫോർട്ട് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് പാക്ക ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോർട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചാർജിങ് പോർട്സ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബൂത്
ഇത് വേറെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യു കെ ബേസ്ഡ് വണ്ടിയാണ് അവിടെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വന്ന ഇവരോട് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് വല്ല കണ്ടു പെട്ടെന്ന് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ടി വി തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് റോവറിന് കൊടുത്തു എനിക്ക് വണ്ടി ഫിനിഷിംഗ് ഈ സ്റ്റേജിൽ വണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി വന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി അത് കളർ മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്തു ആക്കി <laughs> 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 അതുപോലെ മിററും വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ല മിററ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡിഫൻഡറും ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ടയർ അപ്സൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബേസ് മോഡൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ട്വന്റി ഇഞ്ച് ട്വന്റി ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾട്ടറൈൻ ടയർ കൊടുത്തു ഓക്കെ നോർമലി വരുന്നത് ഓൺ റോഡ് ഇതിനുള്ള ടയർസ് ആണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കളർ തീമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫൻഡർ വേണേ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയായിട്ടും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംഫോർട്ട് നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കും ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യാഞ്ഞതല്ലേ സമയം കിട്ടില്ല വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോരണം അതുകൊണ്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്റെ എന്റെ മമ്മി ഉണ്ട് മമ്മിക്ക് കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എത്ര ആയിരുന്നു എനിക്ക് അത് തന്നെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് വൺ ക്രോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ആയാലും അത് കൂടാതെ പിന്നെ സെറാമിക് കോട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ പുറത്ത് തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പുറത്ത് ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയസിറ്റി ചോദിക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഡിഫൻഡർ ഒക്കെ സെറാമിക് കോട്ട് ചെയ്തപ്പോ എത്രയാണ് സെറാമിക് കോട്ടിങ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിലോ വൺ ലാക്ക് ആയിരുന്നു കോടിയുടെ മുതലാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ ഓരോന്ന് പറ്റി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ഇട്ട പ്രകാരം ഈ വാഹനത്തിലെ പലർക്കും അറിയണം താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇത്രയും ഒരു പ്രീമിയം വാഹനങ്ങൾ വാറണ്ടി പീരീഡിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കൊടുക്കുന്നവർ കുറെ പേര് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ വാറണ്ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മോസി ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പേ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കവറി സ്പോട്ടാണ് എടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്കവറി സ്പോട്ടാണ് എടുത്തത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത് അപ്പോ അത് ആഫ്റ്റർ വാറണ്ടി ഞങ്ങൾ സാധനം മേടിക്കുന്നത് എന്നാലും അതിന്റെ അതിന്റെ കംഫോർട്ടും അതിന്റെ ലെവലും ഒരിക്കലും മാറിയിട്ടില്ല ഞങ്ങള് എങ്ങനെ എടുത്ത് വണ്ടി അത് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു ആ വണ്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ ഷോറൂം ഷോറൂമുകാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയി അവര് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ല വണ്ടി അപ്പോഴും ആ ഒരു കംഫോർട്ട് ലെവലും ആ വൺ ലാക്
പുതുപുത്തം വണ്ടി പോലെ തന്നെയായിരുന്നു വണ്ടി അപ്പം വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വാറണ്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എത്ര ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡൽ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ല ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ട്വന്റി വണ്ണിൽ എടുത്തു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു വൺ ഇയർ കൊണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ശരി ഡ്രൈവും ഡ്രൈവ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ഇയർ കൊണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓടിച്ചിട്ട് വാറണ്ടി എല്ലാം തീർന്നിട്ടും ഇതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് തോന്നി ഞങ്ങള് ലാൻഡ് റോവർ എടുത്ത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ലാൻഡ് റോവറിൽ പോയത് റീസൺ ഫോർ വൈ വി ചോസ് ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫറെന്റ് അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയും റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റിയെ പറ്റിയും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇത് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയണമായിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വന്നിട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എഞ്ചിൻ സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവ് കംഫോർട്ട് നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ ഇതിന്റെ ലോ വേരിയന്റിന്റെ പ്രൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അതായത് നയന്റി അല്ലെ ഏറ്റവും അത് ത്രീ ഡോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ പ്രൈസ് അതിന്റെ പ്രൈസ് ഏകദേശം എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ സെവന്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ലാക്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് വൺ തേർട്ടി ചൂസ് ചെയ്തില്ല വൺ ടെനിലോട്ട് വന്നു കാരണം മൂന്ന് വേരിയൻസ് ആണ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നയന്റി വൺ ടെൻ വൺ തേർട്ടി ഇതിന്റെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ വൈസ് അതായത് വൺ ടെൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അതായത് വൺ ടെൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇതിന്റെ വീൽ ബേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയന്റി ഇഞ്ചിന്റെ ഉണ്ട് അതുപോലെ വൺ തേർട്ടിയുടെ ഉണ്ട് വൺ തേർട്ടി ആണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ ഏറ്റവും അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയില് സിറ്റി ഡ്രൈവിനാണെങ്കിലും ലോങ് ഡ്രൈവിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് വൺ തേർട്ടിയും കൊണ്ട് എങ്ങും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എസ്പെഷ്യലി സിറ്റിയിൽ നമുക്കാണെങ്കിലും പാർക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഇതാണെങ്കിലും കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ബെറ്റർ ദെൻ വൺ തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നയന്റി ഇത്തിരി ചെറുതാണ് നയന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് നയന്റി യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് ഫോർ ഓഫ് റോഡിംഗ് ഇതല്ലേ കംഫോർട്ട് വൈസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ് ഓബിയസ്ലി വൺ വൺ ടെൻ വൺ ടെൻ അന്ന് വന്നു ഇപ്പൊ ആരെടുത്താലും വൺ ടെന്റെ സ്പെക്ക് മാത്രം കൂട്ടി എടുക്കത്തുള്ളൂ വൺ തേർട്ടി ആയിട്ട് ആരും പോയി എടുക്കുന്നില്ല വൺ ടെന്ന് കൊറേ സ്പെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ടൂ ലിറ്റർ ത്രീ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഫോർ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ പിന്നെ ഫൈവ് ലിറ്റർ വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ആണുള്ളത് സോ ആൾക്കാർ വൺ ടെൻ ആ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ വലുപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും വൺ തേർട്ടിയുടെ വലുപ്പം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നീട് മെയിൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മൊണക്കോക്ക് ലാറ്റർ ആൻഡ് ഫ്രെയിം മാറ്റി മൊണക്കോക്ക് ആക്കിയതിന്റെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതിലുള്ള കംഫർട്ട് ഇതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോണോകോക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കവറിയിലും മോണോകോക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഡിസ്കവറി അത് കുറച്ചുകൂടെ ഓൺ റോഡ് പെർഫോമൻസ് ഓൺ റോഡ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് എയർ സസ്പെൻഷൻ പാക്ക് ഒന്നും അതിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതാണ് ഇത് വ്യത്യാസം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നീട് വേറൊരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കോ ഡ്രൈവറിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കോ ഡ്രൈവറിന്റെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ട്വൽവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിത്ത് മസാജിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എ സി ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം കൂൾ ചെയ്യാം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കൂടി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതാണ് കോ ഡ്രൈവറും ഡ്രൈവർ പിന്നെ എഞ്ചിൻ ലൈഫിന്റെ പറ്റിയും റിലേബിലിറ്റിയെ പറ്റിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മള് മുമ്പേ ഡിസ്കവറിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട സർവീ
ാണ് <laughs> 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 വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു തിരിച്ച് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തിച്ച് നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ പല വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹീന്ദ്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ടൊയോട്ട യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർച്യൂണർ എത്ര രണ്ടെണ്ണം യൂസ് രണ്ട് ഫോർച്യൂണർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ ഫോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ബ്രാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇതിൽ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ടൊയോട്ടയും ലാൻഡ് ഓക്കെ ഒന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ടൊയോട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് സർവീസ് വരുന്നത് ടൊയോട്ടയാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് റോവർ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സർവീസും അവര് വണ്ടി കെയർ ചെയ്ത് ഏഹ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സർവീസിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അവര് വേറൊരു വണ്ടി ആയിട്ടല്ല അവര് ഒരു അവരൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് അവർ കാണുന്നത് സോ അവർ അതുപോലെ കെയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കൊണ്ട വണ്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് അതാണ് സർവീസിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡ്രൈവ് നമുക്ക് പോയാലോ ഡിഫൻഡറിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി റിയർ ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻലി ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂൽ ടോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ് പിന്നീട് ഇതിന്റെ പേട്ടയേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലുക്കിനെ അധികമായിട്ട് ഭംഗി കൂട്ടുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിന്റെ വേറൊരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴാ ഇപ്പം ഇത് വി ഫോർ ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പല എൻജിൻ സ്പെക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിന് പല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡറിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലിട്ടേക്ക് കയറാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രൈവിന് പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രീമിയം പ്രീമിയം ഫീൽ എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല പ്രീമിയം വാഹനം ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതിന് പാനോറമിക് സൺ റൂഫ് വേരിയൻസ് വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം പാനോറമിക് സൺ റൂഫ് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് ബേസ് ഓപ്ഷനകത്ത് ബേസ് ഓപ്ഷനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇല്ല ഇല്ല ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ അപ്പം ഇതും ആ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സൺ റൂഫും ആണോ ആണോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആണോ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചറിസ്റ്റിക് വാഹനങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് കാരണം ഫീച്ചേഴ്സ് വൈസ് ഫീച്ചറിന് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഈ ഒരു വാഹനം എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ് റോഡിംഗ് പ്രേമി അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ വാഹനങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അതല്ലാത്ത ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇപ്പം ഇൻഫർടൈൻമെന്റ് വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നു അതുപോലെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കംഫോർട്ട് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഓഫ് റോഡ് പാക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് കംഫോർട്ട് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കംഫോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കംഫോർട്ട് കംഫോർട്ട് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് പാക്ക് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് സോ അതിനകത്ത് വന്നത്
പിന്നീട് ഇതിന് എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാഗും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ച് ലാൻഡ് റോവറിനെ കളിയാക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല എത്രമാത്രം അടിപൊളിയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മീൻസ് എത്ര ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു ടോർക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആ ഷോറൂമുകാർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ വന്നിട്ടില്ല ചവിട്ടിയ വണ്ടി കുതിക്കും ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി ആണെങ്കിലും സാധനം ചവിട്ടിയാല് വലിയ വേറും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അത് ഓടിക്കാൻ വഴിയില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കും അല്ലേ മീൻസ് വരുമ്പോ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാറുള്ളവരല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പം ചേട്ടനൊക്കെ എത്ര സ്പീഡ് കയറ്റി നമുക്ക് അറിയാനുള്ള നമ്മൾ വരുമ്പോ നോർമലി നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സ് വന്നിട്ട് വൺ ട്വന്റിയില് അലാറം റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളൊരു വൺ തേർട്ടി വരെ മാക്സിമം അത്ര വരെ കാരണം നമ്മൾക്ക് ഫാമിലി എല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഓവർ സ്പീഡിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല സ്പീഡിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു വൺ തേർട്ടിയില് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ റോഡിലാണല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും സ്പീഡിലൊക്കെ പോയപ്പോ എങ്ങനെ ബോഡി റോളിങ്ങും അതുപോലെ ബോഡി റോളിംഗ് നമുക്ക് പഴയ വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് തീരെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അത്ര നമ്മൾ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കണം അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഇതാണ് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് വേറൊരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ കമന്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈലേജ് മൈലേജ് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇത്ര വാഹനങ്ങളിൽ എങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന് മൈലേജ് എത്രയാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് കമ്പനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടും ഉണ്ട് ഉണ്ട് പൊതുവെ അവർ പറയുന്നതിനെ കാട്ടി കുറച്ച് കുറവാ യൂസ്വലി കിട്ടുന്നത് സോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സിറ്റി ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും ലോങ്ങിൽ ആണെങ്കിലും സിറ്റി ഡ്രൈവ് എത്ര പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് പെട്രോൾ വേരിയന്റ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ അതുപോലെ ഡിസ്കവറിയിൽ എത്രയായിരുന്നു ഡിസ്കവറിയിൽ നമുക്ക് സിറ്റി ലെവൻ ടു ട്വൽവ് ഹൈവേല് തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ബ്രേക്കിംഗിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത്യുഗ്രനായിരിക്കുമല്ലോ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ സോഫ്റ്റ് ആണ് സ്മൂത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് ആണ് ഇതല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് വിരലില് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മള് കൊണ്ട് ചവിട്ടി അവിടെ നിക്കും ഒന്നുകൂടി ചവിട്ടിയാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവും യൂഷ്വലി ഇതിന് വേറൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സിഗ്നലിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മള് വണ്ടി ചവിട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് വണ്ടി ഓഫ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മള് വണ്ടി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആക്സിലേറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചവിട്ടിയ വണ്ടി റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വണ്ടി പോകുള്ളൂ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ വാഹനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും മെയിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ വലിയൊരു ഫീച്ചർ ആണെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ വലിയൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൽ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് വെറും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ അല്ല അല്ലെ അല്ല അല്ല ഓൺ റോഡിന് സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് ക്യാമറയും ഓഫ് റോഡിന് വേറൊരു രീതിയാ കാണിക്കുന്നത് ഓഫ് റോഡിൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വീൽ ബേസിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ള എന്നുള്ള രീതിയാ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഓൺ റോഡ് ബേസിലെ ക്യാമറയാണ് ഇത് നോർമൽ നോർമലില് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം ഓഫ് റോഡില് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ടയർ ആണ് നമ്മുടെ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് വീല് ഓക്കെ തിരിച്ച് നമുക്ക് അണ്ടർ ബോഡി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബട
ത്രീ ഡി ഇതിനൊക്കെയാണ് പക്ക ത്രീ ഡി വ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം അത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറാസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് തോന്നിയോ പിന്നെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടിക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സിറ്റി ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി ഉണ്ടോ നമുക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടോ പോകാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈസി ആയിരിക്കും സോ ഈ ഈ ഇതൊക്കെ ഒരു റീസൺസ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി സിറ്റിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന റീസൺസ് ഇതൊക്കെയാ ഇതൊക്കെ ഇല്ല കഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഇതാണോ ഈ വാഹനത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഇത് തന്നെയാ ഇത് തന്നെയാ പിന്നെ പ്ലസ് ഇതിന്റെ കംഫർട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് ബ്രോയിൻ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കംഫർട്ട് ഇല്ലേ അതന്നെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആൾക്കാരോർക്കും വലിയ വണ്ടിയാ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാ അതിന്റെ സുഖം കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ അതല്ല ഇതിന്റെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആക്ഷൻ പ്രോപ്പർ കംഫർട്ട് കംഫർട്ട് സോൺ ഉള്ളത് കംഫർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കംഫർട്ട് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആനന്ദ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട് കാണത്തില്ല പക്ഷെ അവന് മിക്ക വീഡിയോസിൽ എന്റെ കൂടെ കാണാറുണ്ട് എടാ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഇതിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ബാക്കിൽ ഇരിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ബോഡി റോൾ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ ലെഗ് സ്പേസ് തന്നെ നോക്കി നല്ല നല്ല സ്പേസ് ആണ് ഒരു സെവൻ സീറ്റർ നല്ല സ്പേസ് ആണ് ഒരു നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ബാക്കിൽ ഇരിക്കാൻ ബാക്കി ഇരിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണല്ലോ സീറ്റ് അതിന്റെ കംഫർട്ട്നെസ് എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പേ സംസാരിച്ചപ്പോ ബ്രോ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇരുട്ടുള്ള അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ബ്രൈറ്റ് ആവുകയും എതിരെ വണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഡിം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി കൊടുക്കും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡ്രൈവ് മോഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡ്ലൈറ്റിന് വെളിച്ചം കൂടുകയും റൈറ്റ് സൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയും അതേ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് സിറ്റി ഡ്രൈവിനും ഹൈവേയിലും ബെറ്റർ നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കും സേഫ്റ്റിയാ ബിക്കോസ് അവർ അവിടുന്ന് ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിം ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം ഓപ്പോസിറ്റിൽ ലൈറ്റ് വരുമ്പം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിം ചെയ്യും ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഈ റൈറ്റ് ബേസിക്കലി ഓട്ടോ അവിടുന്ന് ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലൈറ്റ് ഡിം ആവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വിസിബിലിറ്റി കൂടും സോ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കാണുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് പോകാനും പറ്റും സോ അവരുടെ സേഫ്റ്റിയും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കിയിട്ട ഇതിന്റെ അഡാപ്റ്റീവ് ഹെഡ് ലാംസിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് വളരെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഈ ലൈറ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ എല്ലാ ഡിഫൻഡേഴ്സിനും അത് വരുന്നുണ്ടോ മാട്രിക്സ് എൽ ഇ ഡിയിലാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നത് മാട്രിക്സ് എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് പ്രീം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് അത് ഓക്കെ 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 അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് മൊത്തത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നിയുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യം അഡാസ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനൊന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ലൈനസസ
ക്യാമറ പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സിൻസ് ഞങ്ങൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂല് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈഗിൾ ഐ ക്യാമറ ഒക്കെ വരുമെന്ന് പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ആയപ്പോഴത്തേ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല കിട്ടത്തില്ല ഈ വർഷം ഇറങ്ങുന്ന മോഡലൊന്നും ഇത് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതാ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അല്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ലാൻഡ് റോവർ വണ്ടിയിൽ പൊതുവെ ഉള്ളത് ആർ ദ ബാക്ക് സീറ്റ്സ് നമ്മള് സെവൻ സീറ്റർ വണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ രണ്ട് സീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളു ഞങ്ങള് ഈ രണ്ട് സീറ്റ് ആ ബാക്കിലെ രണ്ട് സീറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് സെന്റർ സീറ്റില് ഇതിന് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമോ ഞങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തേ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു അതിന് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടത്തില്ല സോ കുറച്ച് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ബാക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു റീസണിന് വേണ്ടി മാത്രമാ സെവൻ സീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു ചോദിക്കാം ഫൈവ് സീറ്റർ വേണം അല്ലെ നമുക്ക് സെവൻ സീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ സെവൻ സീറ്റർ ചൂസ് ചെയ്ത കാരണം ഇതാണ് സോ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സെവൻ സീറ്റർ ചൂസ് ചെയ്തേ അതും പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും വേറെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ അത് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈവേയിൽ നമുക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഹൈവേയിലും സിറ്റി ഡ്രൈവിലല്ല പിന്നെ ലൈൻ അസിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇത് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് അവര് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയത് പിന്നെ നമ്മുടെ വന്നിട്ട് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോഡലാണ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൂടി ഓൾറെഡി ഇതില് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് കൂടാതെ കൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇ സിമ്മും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ജി പി എസ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത് എല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് പോരായ്മകൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് ആലോചിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രമാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കൺപ്ലീഷനിലേക്ക് പോവാം ഓട്ടോകൂളിങ്ങാവുന്നുണ്ട് <laughs> 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 നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ചു ഇതിനെ പറ്റി വാഹനത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്ന അറിയാൻ പലർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാരെയും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരുടെയും മറ്റേ വണ്ടി വിവേചരുടെയും എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതാണ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന് വളരെ നന്ദി ഒന്നുകൂടെ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ഒരു ഡിഫൻഡറിന്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്കും ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പൻ വാഹനങ്ങളും മിഡ് വാഹനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയ ബഡ്ജറ്റ് വാഹനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരാം